மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் டாட் காமில் மருத்துவ நாடி செக்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி நாம் ஆண்களுக்கு ஏற்படும் மலட்டுத்தன்மைக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தில் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் திரிதோஷத்தோட டிஸ்டர்பன்ஸ்னால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நிறைய எபிசோட்ஸில் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இந்த வாதப்பித்த கபத்தினாலேயும் ஆண்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ அதோட சித்தரோட பாடலில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தானான ஆண்கள் நோய் எழுந்த மார்க்கம் தரணியோருக்கு திரிதோஷ தொந்தத்தாலும் ஸோ நோய் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே வெளியிலிருந்து ஆண்களுக்கு வர்றதில்லை எல்லாமே தன்னால் வர்றது தான் அப்படிங்கிறத தானான ஆண்கள் நோய் எழுந்த மார்க்கம் தரணியோருக்கு அப்படின்னா இந்த உலகத்தோருக்கு திரிதோஷ தொந்தத்தாலும் அப்படின்னா வாத பித்த கபத்தினால உண்டாகுது ஸோ வாதம் வந்து ரொம்ப மிகும் போது எப்படி வந்து பிசி ஒடியில் ஓரியில் போயிட்டு கர்ப்பப்பையில் போயிட்டு பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணதோ அதே போல் ஆண்களுக்கு வந்து டெஸ்டிஸில் வந்து இந்த அதிகப்படியான காற்று பூந்துட்டு விதை வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி ஏசோஸ் பொம்மையாக கண்டிஷன் அதை வரைக்கும் கூட முடியலாம் அப்படிங்கிறது வாதத்தினாலேயும் பித்தத்தினால் அப்படிங்கும்போது உடலோட சூடு வந்து ரொம்ப மிகும் போது டெஸ்டிஸை போய் பாதித்து கவுண்டிங் வந்து குறையும் ஏன்னா கடவுளோட படைப்புப்படி எல்லா ஆர்கன்ஸும் உள்ளே இருக்குது பட் ஆண்களுக்கு மட்டும் டெஸ்டிஸ் வந்து வெளியே இருக்குது காரணம் மைனஸ் ஒன் டிகிரியில் உடல் வெப்பத்தை விட மைனஸ் ஒன் டிகிரியில் மெயின்டைன் ஆனால் தான் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளோட உடல் வெப்பம் வந்து ரொம்ப மிகும் போது டெஸ்டிஸ் அஃபெக்ட் பண்ணி ஆண்களுக்கு வந்து ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து குறையும் அடுத்தது கபத்தினால் எப்படி அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான கொழுப்பு சக்தி இருந்தாலோ அல்லது ஓவர் வெயிட்னு சொல்லக்கூடிய ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ இவ்வளோ பாடி கான்ஸ்டியூவெண்ட்க்கும் வந்து பிளட் சப்ளை வந்து ப்ராப்பராக நரிஷ்மெண்ட்டாக போகாமல் டெஸ்டிஸ்க்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் குறைஞ்சி அவங்களுக்கு வந்து அங்கே செல்கள் வந்து புத்துணர்ச்சி அடையாமல் விந்தணுக்கள் வந்து குறையும் ஸோ அதுதான் வந்து தானான ஆண்கள் நோய் எழுந்த மார்க்கம் தரணியோருக்கு திரிதோஷ தொந்தத்தாலும் அடுத்தது மாநாரோடு அதிகமதாய் அணைவதாலும் மதியற்று வேசிகளை சேர்வதாலும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நிறைய பேரோடு போய் இன்டர்கோஸ் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு செம்மினல் வேஸ் வேஸ்ட் ஆகி ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து குறையலாம் அப்படிங்கிறதும் ஊனாக சல்லாப லீலையாலும் உற்ற பெரும்பாரோடு அணைவதாலும் அதாவது ஜென்ரலாக ஆண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான டைமுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் எல்லாம் கரெக்டான டைமுக்கு மேரேஜ் பண்ணிடுவாங்க பட் இப்போ வந்து மேரேஜ் வந்து ரொம்ப டிலே ஆகி ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் கார் வாங்கணும் வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட் சமயத்தில் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லாம் அப்ராட்லாம் மேரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டைமில் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க ஹார்மோன்ஸ் பீக்கில் இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு வகையான தவறுகள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மாஸ்டர்பேஷனோ அல்லது வந்து பல பெண்களோட தொடர்பு இந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால அவங்களுக்கு வந்து அந்த இந்திரிய சக்தி இந்திரிய நஷ்டம் ஏற்பட்டு பிரச்சனைகளை வந்து ஏற்படுத்தலாம் இன்னும் அடுத்த வரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆனாலும் ஜலம் அடக்கி போகித்தாலும் ஆண் குறியில் நோய் வந்து சேரும் பண்பே அப்படின்னா ஜலம் அப்படின்னா யூரின் யூரின் வரும்போது அதை அடக்கிக்கிட்டு அந்த டைமில் காண்டாக்ட் பண்ணுறதுனால மெயினாக வந்து ஆண்களுக்கு நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த மதி உரை நூல் அப்படிங்கிற இந்த சித்த மருத்துவத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜென்ரேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு எதனாலலாம் வந்து ரொம்ப லோ ஸ்பேம் கவுண்ட் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபாஸ்ட்டான லைஃப் ஸ்டைலில் எல்லாருமே ஏதோ ஒன்று இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு போய் நிறுத்தி நூடுல்ஸோ ஃப்ரைட் ரைஸோ வாங்குகிறோம் பட் அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் என்னென்னே நமக்கு தெரியறதில்ல பட் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா கொழுக்கட்டை எள்ளுருண்டை கடலை மிட்டாய் இந்த மாதிரி நல்ல சத்துள்ள ஸ்நாக்ஸ் ஆகவும் ப்ளஸ் சாப்பிடக்கூடியது சாமை தின குதிரவாளி ராகி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பத்து டைப் ஆஃப் மில்லட்ஸ் தான் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது பட் அப்போலாம் வந்து நிறைய வகையான அரிசிகள் கூட இருந்திருக்கு ஸோ அதுலேருந்து பல விதமான மினரல்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும்போது நம்ம என்ன உள்ளே போடுறோமோ அதோட அவுட்புட் தான் வெளியே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல சத்துள்ள ஆகாரங்கள் சாப்பிடும்போது ஸ்பம் கவுண்டோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பாத் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாருமே இப்போ நான் தீ தீபாவளிக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்களோட பாட்டி வந்து உட்கார வச்சு வரிசையாக உட்கார வச்சு தேய்ச்சி விடுவாங்க பத்து குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் பேத்தி பேரன்லாம் வச்சு தேய்ச்சி விடுவாங்களாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வாரம் ஒரு தடவையாவது சனி நீராடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழக்கத்தில் எல்லாருமே இருந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை குறிப்பாக ஆண்கள் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி தலை முழுக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இருக்கிறதுனால ஸ்பேம் கவுண்ட் அப்போ நல்லாவே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போது
இப்போது உதாரணத்துக்கு நம்ம யூஸ் போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய வெப்பமான சாரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோல்டான ஒரு கிளைமேட்டில் நம்மளோட வேஷ்டி சட்டை எடுத்துகிட்டு போய் போட்டால் என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி அங்கே வந்து கோல்டான கண்ட்ரீஸில் வந்து அவங்களுக்கு பனி காற்று உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு கோட்லாம் போட்டு சூட்லாம் போட்டு டையெல்லாம் கட்டிவிட்டு அங்கே இருப்பாங்க பட் அதை வந்து இன்றைக்கி கார்பரேட் ஆஃபீஸில் நிறைய பேருக்கு ஒரு யூனிஃபார்மாக கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் டெய்லியுமே போட்டு சுற்றிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஹீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே அகெயின் பனி காற்று உள்ளே போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக டைட்டான அவுட்ஃபிட்ஸ் அதாவது டெனிம் பேண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சி குளிராமல் இருக்கிறதுக்காக அவங்க அங்கே போடுறாங்க அதை வந்து நம்ம இந்த கண்ட்ரியில் தட்ப வெப்பத்துக்கு தகுந்து நம்ம போடாமல் மாற்றி அங்கே இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணோம்னா அகெயின் வந்து உடம்பில் வெப்பம் ஏற்பட்டு டெஸ்டிஸை போய் அஃபெக்ட் பண்ணி கவுண்டிங் வந்து குறையுது இன்னும் வந்து மேலை நாடுகளில் வந்து கார் டிரைவிங் பண்ணிட்டு நிறைய மென்ஸ் வந்து ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது ஏசியோட ஃப்ளோயரை வந்து கீழே ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு கரெக்டாக டெஸ்டிஸ்க்கு படுற மாதிரி வச்சுட்டு போகிறாங்க ஸோ தட் அவங்களுக்கு டெஸ்டிஸ் வந்து நல்லா கூலண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பம் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகுது இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க பட் அதுக்கான அவசியமே கிடையாது மெயினாக வந்து நம்மளோட உடலினுடைய உஷ்ணத்தை வந்து ப்ராப்பராக கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா எண்ணெயை முழுக்க செஞ்சாலே போதும் நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய வெப்பம் வெளியே வரக்கூடிய பகுதிகள் உச்சந்தலை உள்ளங்காய் உள்ளங்கால் தொப்புள் மலவாய் இங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணி ஒரு கால் மணி நேரமாவது வச்சுருக்கணும் மெயினாக உடம்பு ஃபுல்லாகவே கால் லிட்டர் எண்ணெயாவது நல்ல எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்படி ஆயில் பாத் அப்ளை பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சு லேசான வெண்ணில் குளிக்கணும் அகெயின் ஹாட் வாட்டரில் குளிக்கும்போது டெஸ்டிஸ் போய் அஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா ஹீட்டே படக்கூடாது டெஸ்டிஸில் அப்படிங்கிறதுனால குளிர்ந்த நீர் அல்லது மிதமான நீர் வந்து ஆயில் பாத் யூஸ் பண்ணுறனைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஹாட் வாட்டர் ஷவர் பண்ணுறதுனால கவுண்டிங் வந்து ரொம்பவே குறையும் அகெயின் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி வந்து அப்டேட்டட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நிறைய லேப்டாப்ஸு ஃபோன் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரெண்டு சைடு ரெண்டு பேக்கெட்டில் வச்சுக்கிறாங்க ரெண்டு ஃபோனை லேப்டாப்பில் வச்சு அந்த ஹீட் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து டெஸ்டிஸில் அஃபெக்ட் ஆனால் கூட ஸ்பம் கவுண்ட் வந்து குறையிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் லேப்டாப்பாக இருந்தால் ஒரு உடன் டேபிளில் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் டெஸ்டிஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அகெயின் வந்து கவுண்டிங் குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா சர்க்கரை அப்படிங்கிறது பிளட் சுகர் அதிகமாகதான் என்ன அர்த்தம்னா நமக்கு பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து ப்ராப்பராக இன்சுலின் சுரக்கல அல்லது இன்சுலின் சுரந்த இன்சுலின் நம்ம உடம்புக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க தெரியல அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவை எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகாமல் செல்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக எனர்ஜி போகாமல் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக ரத்தத்துக்கு போய் யூரினாக வெளிப்பட்டுட்டு இருக்குது அப்போது எந்த செல்லுக்கும் எனர்ஜி கிடைக்கலனா என்ன ஆகும் ஃபைனல் ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்பம் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ சக்கரை வியாதி இருந்தால் கூட ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்பம் கவுண்ட் வரும் அப்படிங்கிறதுனால சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நரம்பு தளர்ச்சி எல்லாமே வந்து இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிச் ஹர்ப்ஸ் கொடுத்து ஒரு சில இம்யூனோ மாலிட்டர் ஹர்ப்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சுலின் வந்து நம்ம பாடி ஐடென்டிஃபை பண்ணி செல்களுக்குள்ளே வந்து குளுக்கோஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அதுவும் வந்து நம்ம டைப் டூ டயபட்டிஸில் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டயபட்டிஸ்னால நரம்பு தளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டாலும் அதுக்கு வந்து நரம்பு உரமாக்கி செய்கி உள்ள ஹர்ப்ஸ் கொடுக்கும்போது அகெயின் ஸ்பம் கவுண்ட்டை வந்து நம்ம திருப்பி கொண்டு வர முடியும் அல்லது ஒரு சிலருக்கு வெரிகோசியில்னால நில் ஸ்பம் கவுண்ட் இருந்தாலுமே அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் இன்னும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வெல்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் அல்லது கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் கோல் கறிப்பற்ற இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியில் சாயப்பற்ற இப்படிலாம் வேலை செய்கிறதுனாலையும் நிறைய ஆண்களுக்கு லோ ஸ்பம் கவுண்ட் நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நரம்பு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி உடலை குளிர்ச்சி பண்ணுறதுக்கான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது கவுண்டிங் வந்து கொண்டு வரலாம் இப்போ ஒலிகோ ஸ்பம்யா அப்படின்னா லோ ஸ்பம் கவுண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஒன் மில்லியன் டூ மில்லியன் தான் இருக்குது அப்படின்னா மூணு மாதங்கள்லேருந்தே ரிப்போர்ட்ஸ்லேயே நம்ம சேஞ்சஸ் காமிக்க முடியும் நெல் ஸ்பம் கவுண்ட் சுத்தமாக விந்தணுக்களே இல்லை டோனா ஸ்பம் வாங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்கு குறைஞ்சிது மூணுலேருந்து ஆறு மாதங்களில் ரிப்போர்ட்டில் வந்து சேஞ்சஸ் காமிக்கலாம் ஸோ லோ ஸ்பம் கவுண்டாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நெல் ஸ்பம் கவுண்டாக இருந்தாலும் சரி அதுக்காக நம்ம கவலைப்படணும்னு அவசியம் இல்லை சித்த மருத்துவத்தில் அதுக்கான அருமையான மருந்துகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு
அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பருப்பெல்லாம் போட்டாங்கன்னா அது வந்து ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் கான்ஸ்டியூவெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குறிப்பாக விநாயகருக்கு வந்து படைக்கிறது உண்டு மெயினாக வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு ஸோ இதெல்லாமே வந்து விநாயகர் அப்படிங்கிறது மூலாதார கடவுள் மூலாதாரம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட செக்ஷுவல் ஆர்கன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த குண்டனிய சக்தி ஏரியா ஸோ அதுக்கான ஃபுட் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி தான் பேசிக்காக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ கருப்பு எள்ளுருண்டு அகெயின் வந்து பெண்களுக்கு எப்படி நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் கொடுத்து எக்கோட வளர்ச்சி ப்ளஸ் எண்டோமெட்ரியமோட திக்னஸ்க்கு அவசியமோ அந்த மாதிரி ஆண்களுக்குமே வந்து ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு டெஸ்டாஸ்ட்ரோனோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால அந்த மாதிரி என்ன உணவுகளை மிகமாக எடுத்து மிதமாக எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆண்கள் வந்து சக்கரை வேதி வந்துருச்சு பாவக்கு அரைச்சி குடிக்கிறேன் அருகம்புல் அரைச்சி குடிக்கிறேன் வேப்பில் அரைச்சி குடிக்கிறேன்னு சொல்லி குடிக்கிறாங்க ஒரு சிலர் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைனா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஏதோ ஹர்ப் சாப்பிட்ணும்னு சொல்லி தான் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாமே வந்து ஸ்பர்மிசைடு ஆக்ஷன் இருக்குது அதாவது விந்தணுக்கள் அழிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கிறதுனால கசப்பான உணவுகள் வந்து ஜாஸ்தியாக ஆண்கள் எடுக்கக்கூடாது அடுத்தது வந்து சோயா ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத அவாய்ட் பண்ணும் சோயா சோயா ப்ராடக்ட்ஸ்னா சோயா மில்க்கு மீல் மேக்கர் இந்த மாதிரியான உணவுகள் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால டெஸ்டாஸ்ட்ரான் கம்மியாகி அதனால் வந்து ஸ்பம் கோன் குறையிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சரி எது இதெல்லாம் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நட்ஸ் எல்லாமே நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இருக்கக்கூடிய குட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அத்திப்பழம் பேரிச்சம்பழம் இதெல்லாமே வந்து எடுக்கும்போது ஒருத்தங்களுக்கு அயன் கரண்ட் நல்லா ஆகி ரத்தம் நல்லா ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அயன் இது பேரிச்சம்பழம் வந்து அயன் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹீமோகுளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் அத்திப்பழம் வந்து டோட்டலாகவே பிளட்டோட வால்யூமே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான நட்ஸு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் கீரைகள் வந்து டெய்லியுமே வந்து ஒரு ஒரு கீரை சேர்த்திக்கிறது நல்லது குறிப்பாக வந்து சிவப்பு பொன்னாங்கனி கீரை சிவப்பு தண்டு கீரை இதிலெல்லாம் வந்து காப்பர் ஜிங்க் போன்ற நியூட்ரின்ஸ் இருக்கிறதுனால ஏஜிங்கையும் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணி டெஸ்டாஸ்ட்ரோனையும் பூஸ்ட் பண்ணி கவுண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் மட்டனும் மீனும் நிறைய எடுத்துக்கலாம் அது இருக்கக்கூடிய குட் ஃபேட் வந்து நமக்கு டெஸ்டாஸ்ட்ரோனை பூஸ்ட் பண்ணி கவுண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த எபிசோடில் ஆண்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான காரணங்கள்னால விந்தணுக்கள் வந்து குறையுது அது எப்படி வந்து நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ் கொடுத்தா நேச்சுரலாகவே வந்து ஸ்பம் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் இப்படிங்கிற பலவிதமான உண்மைகளை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நாளைக்கு உங்கள் எல்லாரையுமே வேறு ஒரு ஹெல்த் டாப்பிக்கோடு சந்திக்கிறேன் நன்ற